목공을 하면 많은 공구들을 접하게 되지만 그 많은 공구들 중에서도 내가 가장 아름답다고 생각하는 공구는 바로 대패다. 특히나 서양 대패의 저 삼각 모양은 뭔가 안정감을 주면서도 나로선 설명하기 어려운 아름다움이 있다. 게다가 숙련된 목공인이 정교하게 잘 세팅된 대패를 쓰면서 두루마리 화장지 풀어내듯이 대패밥이 빠지는 모습은 목공 야동이라 할 정도로 황홀할 정도이다. 그렇지만 나 같은 초보자가 멋 모르고 대패를 사게 되면 큰 절망을 하기 마련이다. 동양 대패의 경우 신제품은 전혀 세팅이 안돼 있어서 사용자가 직접 대패집을 깎고 갈면서 세팅을 해야 되고 서양 대패의 경우는 그나마 명망 있는 브랜드를 사면 은 대패집 세팅을 거의 안 해도 되지만 보통 시카를 살때 칼날이 공장에서 예리하게 연마되어 나오는 것과도 다르게 대패는 세계 최고의 명품을 사더라도 날이 갈려있지 않다 날이 연마되지 않은 대패를 쓰는 것은 아무런 의미가 없다 이 상태로 사용하려 해봐도 나뭇결이 지저분하게 찢겨서 나무를 훼손시킬 뿐이다 당연히 제대로 대패를 쓰려면 날을 갈아야 하지만 이 날을 가는 과정은 초심자에게는 굉장히 위스티리하기만 한 과정이다 나 또한 굉장히 많은 시행착오를 겪었었고 이제서야 아주 조금 쓸수 있을 정도의 날을 갈수 있게 되었다 이번 영상에서는 내가 대패날을 갈면서 잘 이해가 가지 않았었던 것들 시행착오들, 잘못되셨던 장비 그리고 내가 이것들을 겪으면서 얻은 약간의 깨달음을 이야기해보려고 한다 목구목구목공 일단 이전까지 내가 대패날을 갈아왔던 방식을 설명하자면 은 먼저 내가 사용했었던 숫돌은 이런 녀석인데 서로 입자 크기가 다른 숫돌 두 개가 붙어있는 제품이다 여기에 써져있는 숫자는 입자의 곱기인데 숫자가 크면 클수록 입자가 고운 거라고 한다 먼저 숫돌을 물에 담근 다음에 한 30분 정도 더 이상 기포가 안 나올 정도가 되면 은 가장 거친 숫돌 그러니까 숫자가 가장 낮은 숫돌을 꺼내서 적당히 대패날의 각도를 맞춘 다음에 계속 앞뒤로 쓰다듬어진다 이걸 한 1, 2분 정도 했으면 은그 다음엔 뒷날을 갈아준다 뒷날을 이렇게 숫돌과 평평하게 붙여서 앞뒤로 계속 비벼주는 방법이다 중간에 숫돌이 너무 갈려서 평이 틀어진 것 같으면 은 평잡이 숫돌을 사용해서 숫돌의 평을 다시 맞춰준다 어느 정도 날이 갈아진 것 같으면 은 숫돌을 그 다음 곱기의 숫돌로 교체하고 방금 했었던 작업을 다시 반복한다 가장 높은 숫자의 숫돌까지 이 과정을 반복하면서 마치는 게 내가 처음 대패를 접했을 때의 날을 갈던 방식이다 그리고 이 방식으로 갈은 날은 개같이 구렸다 자 이제 하나하나 내 실수들을 이야기해보자 첫 번째로 연마 횟수다 나는 날을 어느 정도로 갈아야 날이 제대로 연마되었는지에 대한 이해가 전혀 없었다 아까는 한 면에 1, 2분 정도로 갈았다고 했는데 이건 굉장히 잘못된 접근법이다 시간이 문제가 아니라 횟수나 강도가 문제일까? 그것도 아니다 정답은 광택과 벌이다 숫돌마다 입자의 크기가 다르기 때문에 그 크기에 따른 고유의 스크래치 패턴이 날에 생기게 된다 이 스크래치 패턴이 큼직큼직하면 은 날이 밋밋하게 보이고 패턴이 자글자글 할수록 날이 반짝반짝 끓게 된다 만약에 제대로 연마가 된 상태라면 은 날의 한쪽 끝에서부터 반대쪽 끝까지 비슷한 광택이 생긴다 그렇지만 중간에 살짝 광택이 다른 부분이 있다면 은 아직 연마가 제대로 되지 않았다는 것이다 이러면 날 끝이 왼쪽 끝부터 오른쪽 끝까지 다 균일한 광택이 날 때까지 연마를 계속해줘야 한다 이래야지 제대로 된 연마가 되는 것이다 또한 이렇게 제대로 연마가 된 상태라면 은 벌이라는 게날 반대쪽에 생기는데 이건 칼날의 금속이 갈리면서 잔여물이 반대쪽으로 밀려온 것이다 이 벌을 육안으로 확인하는 것도 가능은 하지만 더 중요한 거는 손가락으로 만져서 느낄 수 있다는 것이다 이게 안 느껴진다면 더 갈아야 한다 이전에 내가 착각했었던 게 혹시 벌하는 게 너무 작은 입자라서 내 눈에도 안 보이고 만져도 느낄 수 없는 건 아닐까 라고 생각했는데 이건 그냥 내가 나를 충분히 못 갈았던 것이다 벌은 상상의 동물도 아니고 실제로 만져지는 것이다 그렇지만 솔직히 말하자면 너무 높은 번호의 숫돌에서 갈 때는 그렇게 잘 느껴지진 않는다 그리고 이벌 또한 날의 오른쪽 끝에서부터 왼쪽 끝까지 느껴져야 한다 한 부분에서만 벌가 느껴진다면 아직 다안 갈렸다는 거니까 더 갈아보자 그리고 날을 갈다 보면 은 이런 시커먼 똥 같은 게 생겼는데 이건 버가 아니니까 착각하지 말고 열심히 제대로 된 버가 나올 때까지 갈아보자 이렇게 균일한 광택, 균일한 버가 생겼다는 거는 충분히 연마가 됐다는 거고 이걸 확인한 다음에 다음 숫돌로 넘어가야 된다 아 그리고 이 버는 나쁜 잔여물이기 때문에 다 없애야 된다 이거는 반대쪽 면을 몇번 갈면 은 없어지는 듯 하지만 사실 다시 연마를 했던 쪽으로 다시 돌아온 거다 이렇게 앞뒷 면을 몇 번씩 번갈아 가주면서 달아주면 은 어느 쪽에서 느껴질 정도로 버가 없어진다 버가 없어진 것까지 확인했으면 은 다음 숫돌로 넘어가서 아까 했었던 걸 반복해주면 된다 나의 두 번째 실수는 일관적이지 않은 연마각이다 어떤 날이든 연마를 할 때는 날물과 숫돌이 항상 같은 각도로 유지하는 게 중요하다 그렇지만 기계처럼 완벽하게 같은 폼을 유지하면서 계속 왔다 갔다를 반복하는 거는 아무래도 쉽지가 않다 특히나 나 같은 초심자에게는 더욱더 그렇다 
사실 각도가 낮아지는 거는 딱히 해가 되는 건 아니다 다만 각도가 낮아지면 은날 끝을 가는 게 아니라 날 어깨쯤을 갈아버리기 때문에 그냥 고생만 하는 거다 사실 진짜 문제는 각도가 높아지는 것이다 각도가 높아지면 은날 끝부분만 갈아지게 되어서 이전까지 각을 유지하려던 노력의 의미가 없어져 버린다 사실 이거는 조금 이따 더 깊게 이야기하겠지만 이러한 성질을 이용해서 더 쉽게 나를 갈수 있는 방법이 있다 그렇지만 이것도 연마각을 일정하게 유지할 수 있어야 가능한 것이다 어쨌든 연마각을 유지하는 게 중요한데 다행히도 연마각을 틀어지지 않게끔 도와주는 도구가 있다 이건 혼인 가이드라는 건데 이렇게 대패날을 끼운 다음에 각을 맞추고 조여주면 은이 각도가 계속 유지된다 각도를 매번 맞추는 게 매우 귀찮을 것 같지만 사실 이렇게 자주 쓰는 각도를 맞춰주는 지그를 만들면 은이 작업도 굉장히 간편하게 할수 있다 자 이제 항상 각을 일관적으로 유지하면서 연마하는 게 가능해졌고 나의 어리버리한 손놀림이 실수를 하지 않을까에 대한 걱정과 스트레스가 사라졌다 그치만 혼인가에 대해 단점도 있다 바로 속도다 아무래도 지그를 셋업하는데 시간이 필요하고 지그 때문에 연마 시간이 더 많이 늘어날 수도 있다 연마의 고수라면 오히려 방해가 되는 물건이겠지만 지금의 나에게는 도움이 많이 되는 녀석이라고 인정할 수 밖에 없다 내가 대패 연마를 하면서 했었던 세 번째 실수 그리고 가장 큰 실수는 대패 날 면적 전체를 가르려 했다는 것이다 사실 날이 날카롭다는 것은 날 끝이 예리한 각을 이룬다는 것이다 그렇기 때문에 날의 끝만 날카로울 수 있다면 은 나머지 부분은 연마가 되어 있든 안 되어 있든 상관이 없다 그렇지만 이렇게 대패날 본래의 각대로 연마를 하게 되면 은 어쩔 수 없이 대패날의 면적 전체를 갈아야 한다 그리고 갈아야 하는 면적이 넓어지면 넓어질수록 더 힘들어진다 그러면 어떻게 하면 날 끝만 가를 수 있을까 바로 이중각이다 날이 원래 가지고 있었던 기본각보다 살짝만 연마각을 높여준다면 날끝 아주 작은 부분만 연마하는 게 가능하다 사실 동양에서는 이 방법을 많이 사용하는 것 같지는 않지만 미국을 비롯한 서구권에서는 거의 표준 연마법으로 자리 잡은 방법이다 내가 가진 대편날들은 거의 다 기본각이 25도이고 나는 내 혼인 가이드 각도 맞추는 기구에 28도와 30도 짜리를 추가했다 이러면 더 쉽게 각도를 맞출 수 있다 이중각 연마는 정말 금방 된다 2000번 숫돌에서는 한 30초 가려져 봤더니 끝에만 이 정도로 각이 나왔고 만 2000번짜리 숫돌에서는 약 2분을 연마하니까 이 정도로 반짝반짝한 날 끝이 나왔다 자 이제 용기를 내서 뒷면도 갈아보자 일본 대편날의 경우 뒷면의 가운데가 살짝 움푹 파여 있어서 굳이 뒷면 전체를 가를 필요가 없도록 설계돼 있지만 서양 대패는 그냥 뒷면이 평평하다 그렇기 때문에 서양 대패는 그냥 전체를 가려고 하면 은 정말 힘들다 아까와 마찬가지로 뒷면도 끝만 갈아내는 게 정신 건강에 이로운데 이 작업에는 아주 얇은 자가 한개 필요하다 이 자를 어디서 구했는지는 기억은 안 나지만 하여튼 내가 가진 자 중에서는 가장 얇은 녀석이다 두께는 대략 0.5mm 정도가 된다 이걸로 약간의 지렛대를 만드는 게 뒷면의 끝만 갈아내는 비결이다 이렇게 숫돌 끝에 자를 올리고 이자 위에 대패넬을 올린 다음에 앞뒤로 움직이면서 갈아준다 이러면 자의 두께만큼 날이 살짝 뜨기 때문에 정말 미세한 각도로 날 끝만 연마할 수가 있다 사실 이 방법은 이걸 처음 고안해낸 데이비 찰스 월트라는 사람의 이름을 따서 찰스 월스 룰러 측이라고 불리는 비법이다 사실 나는 이렇게 뭔가 그럴싸한 용어나 이름이 있는 거라면 은 무한한 신뢰를 하게 된다 마지막으로 내가 써봤던 숫돌들에 대해서 잠깐 이야기해보려 한다 사실 숫돌도 방황을 많이 하고 생돈도 날려봤다 처음에 샀었던 숫돌 두 개가 붙어있는 제품은 사실 아마존에서 제일 싼거 아마도 그 커다란 나라에서 만든 걸 샀었던 건데 사용 전 물에 30분 정도 담궈줘야 된다는 불편함이 있었고 형을 자주 맞춰줘야 했으며 무엇보다도 저 숫자에 대한 신뢰가 없었다 그 다음으로 시도해봤었던 건 이런 3M에서 나온 스티커 형식의 사포다 이걸 유리에 붙여서 썼었는데 솔직히 결과물은 이게 제일 좋았다 300번짜리부터 6만번짜리까지 7가지 사포가 세트로 15불 정도밖에 안 했다 사실 이 영상을 만들 때 처음 기획은 이 제품을 소개하는 거였었는데 이것도 문제점이 있었다 한 날을 대여섯 번 정도 연마하니까 더 이상 제대로 연마가 안 되는 것이다 물론 사포를 교체하면 잘 갈리긴 한다 그렇지만 교체 비용이 계속 들어가기 때문에 초기에 구성을 갖추기에는 좋지만 장기적으로는 그리 경제적이지 않을 수 있다 그래서 지금 내가 쓰는 숫돌은 다음과 같다 아마존에서 20불 주고 산 다이아몬드 숫돌 이건 조그만 다이아몬드 입자가 박혀있는 건데 다이아몬드이기 때문에 굉장히 오랫동안 쓸수 있다고 한다 뭐 사실 몇년 써봐야 확인할 수 있는 거다 400번과 1000번이 양면에 있는 건데 이걸로 숫돌 평도 잡고 날도 기본 각으로 다시 갈아야 할때 쓰고 난다 그리고 좀 큼만 먹고 구입한 게 바로 이 숫돌 하노 크로마쿠 번역하자면 날의 흑막이라는 내 왼손의 흑염용 뺨치는 중이병 걸린 이름의 세라믹 숫돌이다 아마도 날을 갈때 나오는 시커먼 국물을 흑막이라 부르는 것 같은데 자스가 대단한 일본의 네이밍구 센스다 이 숫돌의 가장 큰 장점은 물에 안 담고도 된다는 것이다 그냥 물을 살짝 뿌려주기만 하면 은 기다리지 않고도 바로 사용할 수가 있다 
이 흑막 숫돌은 2000번짜리랑 12000번짜리를 구입했다. 내가 숫돌을 많이 써보지 않아서 평을 내리기 어려울 수 있는데 확실히 사포보다는 훨씬 더 빨리 갈리고 이전 싸구려 숫돌보다는 더 평이 잘 유지된다는 느낌이 있다. 굳이 2000번짜리랑 12000번 중간의 숫돌은 쓰고 있지 않다. 이중각을 내는 거는 워낙 금세돼가지고 중간 단계 숫돌을 써야 할 필요를 지금은 못 느끼고 있기 때문이다. 자 이제 아까 이야기했었던 걸 교훈 삼아서 처음부터 끝까지 새로운 대패날을 연마해보자. 이 삐까뻔쩍하는 대패는 리 닐슨의 4번 대패이다. 참고로 리 닐슨은 서양 대패 중에서는 가장 하이엔드 대패 브랜드인데 어느 메이커보다 뛰어난 마감 상태를 자랑한다. 그런 대패조차도 신품의 대패날 상태는 대충 이러하다. 억지로 종이가 잘리긴 하지만 결코 잘 잘린다고는 할수 없는 상태 이 상태로 사용하면 은 분명히 좋은 결과가 나올 수가 없다 당연히 연말을 해줘야 된다 일단 뒷날을 1000번짜리 다이아몬드 숫돌로 갈아봤다 이때는 아까 이야기했었던 룰러추익을 사용하지 않고 그냥 그대로 갈았었다 일단 신품 뒷날이 평평한지를 확인해보려고 했었던 건데 보시다시피 가운데랑 오른쪽만 갈리고 왼쪽은 새로운 스크래치 패턴이 생기지 않고 있다. 이거는 날이 완전히 평평하지 않고 왼쪽이 조금 더 파여있다는 이야기다. 진짜 뻥 안치고 한 3-40분 정도 갈아보니까 이 정도로 어느 정도 평이 잡히긴 했지만 여전히 왼쪽에는 아주 작은 부분이 안 갈리고 있다. 그냥 포기하고 룰러 치익을 사용해보았다. 이 방법으로 한 15초 정도 갈아보니까 아까까지 안 갈리던 부분도 갈리기 시작됐다. 버어도 느껴진다. 그렇다. 아까 30분 고생했었던 거는 아무런 의미도 없는 뻘짓이었던 것이다. 그리고 이 자를 이용하는 꼼수가 없었다면 은 진짜 하루 종일 갈아야 했을지도 모르겠다. 이제 만족했으니 바로 2000번 숫돌로 넘어갔다. 뒷면을 다시 갈기 전에 앞면 뒷면 번갈아 다섯 번 정도 갈아주면서 벌을 없앴다. 앞면을 만져도 뒷면을 만져도 버가 느껴지지 않으면 은 괜찮은 듯 하다. 그 다음으로 2000번 숫돌 그대로 뒷면만 룰러 추익으로 30초 정도 갈아주니까 새로운 스크래치 패턴이 생기기 시작했다. 그리고 바로 12000번 숫돌로 넘어갔다. 한 1분 정도 갈아주니까 반짝반짝 광이 나기 시작한다. 한쪽에만 너무 많이 하면 은 숫돌이 한쪽만 파이니까 반대쪽도 사용해줬다. 광도 잘 나고 나쁘지 않은 것 같다. 자 이제 뒷면 가공은 다 끝났고 앞면 가공을 할 차례다. 원래 이 대패날의 기본각은 25도이다. 난 여기서 25도보다 아주 살짝만 높은 각으로 혼인 가이드를 맞춰봤다. 솔직히 정확히 몇 도인지는 모른다. 사실 몰라도 상관은 없다. 기본각보다 살짝 높은 각이기만 하면 은 이중각은 금방 만들어진다. 아까 뒷날은 1000번, 2000번, 12000번짜리 숫돌을 단계적으로 올라갔었다면 앞면은 그런 단계들 거치지 않고 바로 12000번짜리 숫돌에서 갈았다. 워낙 이중각이 금방 나기 때문에 굳이 여러 단계를 거칠 필요가 없다고 생각된다. 이것도 한 1분 정도 갈아주니까 앞에만 반짝반짝 빛난다. 왼쪽 끝에서 오른쪽 끝까지 다 균일하게 광이 나면 은 다시 앞뒤로 벌을 제거해준다. 이게 끝이다. 물론 여기서 귀접이라고 날의 왼쪽과 오른쪽 끝만 살짝 더 갈아서 아주 살짝 곡선의 날을 만드는 걸 해주면 좋은데 지금은 잘 갈리는지만 확인한 단계라서 이건 스킵하겠다. 어쨌든 정말 놀라울 정도로 간단하게 이 연말 작업이 끝나버렸다. 테스트를 해보자. 뭐 최고 상태의 날이라고는 할 수는 없지만 적어도 나무 표면에 뜯어짐이 없고 나름 쓸수 있을 정도의 상태는 된다고 생각한다. 사실 이 영상을 만들면서 고민을 많이 했다. 내 자신이 아직까지 남들에게 날 가는 법을 가르쳐 줄 정도의 실력은 아니라고 생각하기 때문이다. 그렇지만 내가 목공을 하면서 가장 큰 로망으로 삼고 있었던 대패를 사놓고도 제대로 나를 갈줄 몰라 못 쓰던 때가 너무 야속했다. 그리고 내가 겪었었던 같은 스트레스를 겪는 사람이 있다면 어쩌면 이 영상의 내용이 해결책이 될 수도 있을지도 모른다는 기대감에 이 영상을 만든다. 하지만 나 역시 날갈기는 계속 배워야 하고 꾸준히 연습해야 할 필요를 하면 할수록 더 느끼고 있다. 어쩌면 평생을 가야 깨우칠 수 있는 것일지도 모르겠다. 어쨌든 끝내주기 예쁜 새 대패를 사서 기분이 좋고 대패질 실력이 조금 늘은 것 같아서 기분이 좋다. 